19.44 minutos, arrancamos en otro bloque más de la resistencia. Comentanos, Augusto, ¿con qué continuamos? Bueno, eh, vamos un poco, se escucha, vamos un poco de con política local. Martín Yarlora fijó la fecha de las elecciones en la ciudad de Córdoba. Finalmente, después de tanta especulación, el flamante intendente peronista firmó el viernes el decreto para convocar a las elecciones próximas municipales el día, escuchen bien, agenden, domingo 23 de junio. La situación terminó de definirse después de una reunión en la que participaron el gobernador Schiaretti, el intendente Yarlora y su vice, su viceintendente y actual candidato para sucederlo en el Palacio 6 de Julio, Daniel Pacerini. Yarlora eh, destacó en su cuenta de Twitter que la, convoca la convocatoria se efectúa 93 días previo a los comicios cumpliendo los plazos estipulados. Él se jacta de cumplir las reglas y respetar a la ciudadanía. Vamos a ver si esto es realmente así. Las elecciones municipales se van a realizar un mes después de los comicios provinciales que tendrán al propio Yarlora como protagonista principal, siendo el candidato a gobernador del oficialismo. El comicio municipal va a ser solapado con el provincial. ¿Qué significa esto? Van a tener que presentarse las alianzas y las listas de los candidatos a intendente antes de que esté definido quién va a ser el, el, gobernador, eh, el próximo gobernador. Esto está armado para complicar eh, a Juntos por el Cambio, en donde la principal incógnita es qué posición va a adoptar el radical Rodrigo de Loredo después de dar un paso al costado en sus aspiraciones a ser gobernador y cederle la candidatura a su compañero de espacio, eh, Luis Juez. Este solapado electoral, como se lo llama, complica la estrategia de doble postulación que tenía Rodrigo de Loredo. Si el diputado radical acompaña a Juez como vicegobernador en la fórmula provincial de Juntos por el Cambio, en plena campaña para la gobernación debería también inscribirse como candidato intendente. Recordemos que recientemente eh, la posibilidad de una doble candidatura fue prohibida por una modificación del Código Electoral Municipal. Entonces, de Loredo tendría que entrar en, 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 en cuestiones jurídicas eh, bastante complejas. Esto, entonces, eh, Rodrigo, entonces, Rodrigo queda eh, entre las cuerdas y debería tomar una decisión definitiva. O jugar en provincia con Luis Juez, ir a lo seguro y entregar, regalar la ciudad prácticamente, eh, entregársela a los demás candidatos, que está Juan Negri por ahí dando vueltas, eh, sobre el Zucaría también o, o, eh, del PRO, o jugársela por la ciudad, dividir fuerzas y correr el riesgo de perder las dos elecciones, ciudad y provincia, o tener una elección ideal, deseada, y ganar en los dos distritos. Pero bueno, eh, esta nueva decisión que toma el intendente de Yarlora, eh, deja un poco eh, en contrarreloj a, a Juntos por el Cambio. Ahora bien, yo me pregunto, el ciudadano, el vecino cordobés, ¿qué pasa con él? Como siempre, pierde. A ver, Yarlora respeta al vecino cordobés? Eh, esto, todas estas jugarretas de, de fechas, de tiempos, lo único que hacen es, es utilizar al vecino cordobés eh, para estrategia electoral de, de los políticos. Siempre como si fuera ganado, llevándolo de un, de, un, de un lado a otro, utilizándolo como cosas sin importar realmente eh, cuáles son los, los, los intereses del ciudadano. Como ovejitas, sí, como ovejitas. Sí. Eh, los vecinos van a tener que ir a votar cuatro veces en 2023, con todos los costos que eso implica y el tiempo que significa el desgaste. Ya, ya sabemos que eh, hay una sobrecarga política muy grande a nivel nacional, provincial, y esto no hace más que sumar al hartazgo de la gente. Eh, también me pregunto yo, esta cuestión de espe especulación política eh, sucedió también con la reta hace poco, eh, esto de, de, de la fecha, la diferencia de fechas, y se viralizó por todos lados, lo salieron a matar a todos lados a la reta. ¿Por qué ahora que lo hace Yarlora esto no está no está trascendiendo porque no es presidenciable de, de todas formas a nivel a nivel local a nivel local no hay nadie que está hablando de esto de cómo la clase política especula y va eh, desoye totalmente la, eh, la voluntad de, de, de la gente por qué no nos estamos enojando y por qué no lo estamos pasando factura estas cosas no lo tenemos que olvidar creo porque... perdón perdón sí. que te interrumpa sí, creo que la gente está enojada creo que la gente está enojada aunque no te lo hace ver pero la gente en la calle se nota el enojo y no no no, no le gusta la elección en Córdoba me entiendes no le gusta tener lo que lo que importa mismo, acá sí. es que ese enojo se vea reflejado en las urnas porque en la calle podemos tener cara de culo podemos eh, decir todo lo que querramos pero si después en la urna no hacemos representar ese enojo es que no, no se sienten no representados. Yo lo que digo es, a ver, 
qué raro el ser el profe de filosofía que siempre se está quejando de todo. Pero, ¿qué le podemos exigir al vecino cordobés? Y lo digo con todo respeto a la gente que nos está escuchando. Cuando son los mismos vecinos que por mayoría votaron a este intendente que dos días antes de las elecciones estaba viviendo en San Francisco. Ganó la elección intendente una persona que había sido toda su vida intendente de otra ciudad. Muy bizarro. O sea, nos damos cuenta que es como que de repente a mí me votasen como intendente de la ciudad de Sao Paulo. Y después la gente se queja. O sea, y después por lo que nos hace. quejamos de que ¿por qué no hay solución en la ciudad? Eso porque la, la política eh, es como una reunión de consorcio. De es pecado. Es, es pecado, pero además es una reunión de consorcio de un edificio. No sé ustedes si viven en casa o en edificio, pero en edificio, edificio viven en un edificio. ¿Han, sí. ¿Han ido alguna vez a la reunión de consorcio? Sí, es pura putería. Así ¿Viste, que que la reunión de consorcio, no sé, Viste que en la reunión de consorcio vos tenés un edificio de 14 pisos, pero nunca están. Sí. Los representantes de los cartos de piso de todos los departamentos. Vos tenés un cuarto de esa gente. Ahora, cuando algo se rompe en el edificio, se quejan todos. Como el encargado con Franchella en la serie. Es ¿no? exacto. Así funciona la política okay. en todos los niveles. Es mucha gente quejándose, pero cuando hay que ponerse para solucionarlo, nadie le da pelota. Los, el 5 o 10% de la gente que le interesa. ¿Sí? Ahora... Después el 100 o el 90% que no quiso ingresar van a señalar con el dedo los 5 o 10 que se metieron. Todos estos manotazos de abogado que se llevan eh, a cabo de parte del peronismo eh, local hacen ver eh, realmente la preocupación que tiene la gestión, el oficialismo eh, con respecto a, a, la, a la oposición. ¿no? Al parecer no ven que no, le, no les empiezan a dar las encuestas, los votos, las proyecciones. ¿Por qué Yarlora... Eh, difiere la elección para Ciudad de Córdoba un mes más tarde. Eh, hay distintas opciones. O no llegan, eh, no están llegando con las obras, no llegan a pintar todos los cordones de la ciudad, se le está cagando el tiempo. Pacerini, que es su viceintendente, necesita más tiempo, no lo conoce ni, 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 su, ni su madre. O el miedo, el terrible miedo a una doble de derrota. Esas son las tres opciones que yo dejo libradas para que el vecino lo piense y saque sus propias conclusiones. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv barra la guión bajo resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio donde la descripción de los videos tiene nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Nos despedimos y nos vemos en próximas transmisiones de la Resistencia.